Gina, qué gusto tenerte por aquí. Buenas tardes. Hola, Víctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad, muy, muy contento de tenerte nuevamente aquí, de poder charlar contigo y de que nuestras amigas y amigos de Segunda Opinión también puedan escucharte y, y puedan este, platicar contigo. ¿Cómo has estado? Bien, 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 muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Acá ya empezando el calorcito en Argentina. No sé dónde nos estarán escuchando, pero bueno. Acá está. Ahorita vamos, vamos a ver de dónde nos saludan. Amigas, amigos, qué bueno que se están uniendo a este live, a este en vivo de Segunda Opinión. B de Víctor M. de Marín. Es una plataforma enfocada en salud. Inicialmente salud femenina. Ahora nos estamos abriendo a muchos más temas, tanto para niños, adolescentes, varones... Eh, es una, un tema de salud integral, salud física, psicológica, salud emocional, salud sexual, salud reproductiva. Eh, perdón, lamentablemente se está escuchando ahí un ruidito, esperemos que, que mejore. Eh, entonces yo quisiera este, presentarles aquí a, a la doctora Gina Donaldo, una querida amiga que está en Argentina. Eh, Gina, además de darte la bienvenida y darte las gracias, te, te pediría que tú, por favor... Eh, nos ayudas a presentarte con las amigas, amigos aquí de la, de la plataforma, por favor. Bueno, mi nombre es Gina Bonaudi, yo soy eh, médica de Argentina, eh, soy ginecóloga y obstetra, eh, este, y luego realicé un posgrado de sexualidad humana, luego de terminar la residencia de ginecología y obstetricia, este, y actualmente estoy, hago solamente la parte de ginecología y de sexualidad, eh, no me dedico a la parte de obstétrica, eh, y bueno, eso es un poco en, a grandes rasgos eh, mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Gina, entonces tú te dedicas en buena medida a ver el tema de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Discúlpame, se, te escuché medio mal. Te escuché mal. Eh, te decía que tú te, eh, te dedicas sobre todo al tema sexualidad, al tema de la salud sexual. Exactamente, ¿Sí? sí, sí, exacto. Yo hago consultorio de ginecología eh, general también, pero eh, cada vez me estoy enfocando un poco más en lo que es la, la sexualidad, sí, dentro del consultorio, que la verdad que es una consulta, un motivo de consulta bastante frecuente. Eh, eso fue lo que me motivó un poco a estudiar y hacer este posgrado. Eh, la frecuencia en, la, en las consultas de las pacientes cuando se venían a hacer los controles ginecológicos, eh, la frecuencia de las consultas sexuales. Eh, de hecho, tengo también derivaciones de muchos colegas por, por eso mismo, porque a veces es un tema que eh, no está muy abordado, no está muy estudiado y uno cree que por ahí por experiencia propia puede llegar a, a dar algún consejo, pero bueno, ahí es cuando sí. todo se queda medio... Sí, medio de bien. acuerdo. Perdón, ¿tienes audífonos? ¿Podemos probar con audífonos? Ah, sí, un segundo. A ver, a ver sí, sí. Y, eh, y qué bueno que lo menciona Gina, porque miren, hay ser una situación muy eh, importante y muy interesante. No todos los médicos sabemos de sexualidad. No todos los ginecólogos sabemos de sexualidad. ¿sí? Hay una área específica de especialidad dentro de la medicina, dentro de la ginecología, que es la sexología. Entonces, eh, cada vez que tengamos algún problema en el tema de las relaciones sexuales, es importante que consideremos acudir con un experto en sexualidad. Eso sería muy, muy valioso, porque repito, no todos estamos preparados ni para escuchar, ni para preguntar, ni mucho menos para resolver temas en sexualidad. Entonces, es por eso tan importante que acudan con el experto y es por eso también que invitamos a, a, a Gina para que nos platique de, de temas de sexualidad importantes. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, lo escucho. Igualmente sigo escuchando un poco ese ruidito sí. como un aleteo. Yo ya, no, lo, yo ya no lo escuché. Ya, ya lo escuché. Ah, ¿no? Bien. Ah, ya, bueno. Ya se, para mí ya se fue. Ah, eh, bueno. Bien, entonces, vamos a platicar acerca de deseo sexual hipoactivo. ¿Qué es eso, Gina? ¿Con qué se come? Cuéntanos. <risa> bueno, como el nombre lo indica, justamente es un deseo sexual eh, que estaría por debajo de lo esperado, ¿sí? ¿Por qué digo de lo esperado? 
porque el deseo sexual es algo que es muy subjetivo y que obviamente no se puede estandarizar ni contabilizar, ni hay algo que a, a partir de un nivel mayor o menor es lo normal, ¿sí? Eso depende mucho de cada persona, depende mucho de cada pareja también, no solamente de la persona individual. Este, entonces, por ahí el, el, el motivo de consulta de un deseo sexual hipoactivo viene de la mano de lo que el paciente busca, el, lo que el paciente quiere, ¿sí? O sea, me gustaría tener más deseo. Él, consigue, él o ella consideran que el deseo que tienen no es del, del nivel que quisieran. Entonces, algo es como, digamos, un, una definición un tanto eh, subjetiva. Este, y... Siempre y cuando, obviamente, esa falta de deseo perdure en el tiempo, ¿no? O Bien. sea, se dice en sexualidad que mínimo tiene que ser unos seis meses aproximadamente de esa disfunción sexual. O sea, si no tuve deseos ayer, no pasa nada. Ahí no, no tengo problema. Pero si ya no llevo más de seis, pero si llevo más de seis meses sin, sin el deseo suficiente... Y, y te iba a preguntar un poquito más acerca de este tema de los parámetros, porque es algo que me preguntan, pero ya tenemos aquí la primera pregunta de Soy Natalia Cero. ¿De dónde nos saluda Natalia? Por favor, cuénteme. Dice, ¿tiene algo que ver esto, la falta de deseo sexual o el deseo sexual hipoactivo, con los niveles de estriol o de estradiol? Sí, los niveles de estrogénicos pueden, los niveles hormonales en general, tanto de estrógenos como progesterona, como la testosterona, los andrógenos, pueden disminuir el deseo sexual, totalmente. Eh, el tema de siempre el deseo sexual hipoactivo es, una, eh, es como una entidad, digamos, que tiene múltiples causas y muchas veces no se la podemos atribuir a una sola, no podemos decir, bueno, tengo bajo el estrógeno, o tengo bajo la testosterona y es por eso mi deseo sexual hipoactivo. En general es como una mezcla y un conjunto de múltiples causas, pero sí, entre ellas, sumado a otras, podría ser totalmente, sí. Perfecto. De, saludos, Andr Sandreina, bienvenida. Saludos, Grace, ¿cómo está? Grace Vargas, muy bienvenida también. Oye, Gina, yo, perdón, me voy a regresar y discúlpame que insista, pero es que es algo que a mí me preguntan y luego no sé cómo contestarles. A ver... ¿Cuál es lo normal de tener deseos y de tener relaciones? ¿Qué les Nada. Nada. Nada es lo pero? normal. Nada es lo normal. Nada es normal. En realidad la normalidad la pone cada persona y cada pareja. Hay, perso hay parejas que te dicen una vez al mes, una vez al año, y si la pareja está bien y se siente bien con eso, eso es lo normal para esa pareja. Entonces, y si me dice una vez al mes y yo le digo, oiga, debería tener una por semana. No. no, 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 porque, porque es algo que en realidad de, es como un, un mutuo acuerdo, a ver, siempre hablando de parejas, ¿no? Es un mutuo acuerdo entre la pareja. Hay parejas que por ahí pueden ser, tener más frecuencias, parejas que pueden tener menos frecuencias, pero la realidad es que la frecuencia la pone cada pareja y no hay una normalidad en eso. Por eso hablo mucho de que esto del deseo es muy subjetivo, ¿sí? Porque también otra cosa que puede pasar es, cuando hablábamos esto de que tiene que tener más o menos unos seis meses o más, como para uno decir, bueno, y consultarlo porque tiene que generar una molestia. Toda disfunción sexual tiene que generar una molestia por la cual el paciente está consultando. Porque si para el paciente tener un deseo bajo no es molestia, no hay ninguna disfunción en eso. La disfunción siempre tiene que estar acompañada de una molestia que le genere al paciente. Por otro lado, tenemos, estamos pasando por una, un momento de, no sé, alguna enfermedad de un familiar y tener un deseo bajo en esos momentos es completamente normal y es esperable. Entonces, por eso se habla de que tiene que perdurar en el tiempo y no ser una etapa, un proceso, un momento en el cual tengamos un deseo bajo. Perfecto. Nos dice Natalia, ella este, vive en, en Oaxaca, te envía saludos desde Oaxaca. Una talla Madis, buenas tardes, ¿cómo están? Salud desde Paraguay, Berta Duarte, muy bienvenidos, platíquenos más de dónde, de dónde están. Y eh, en este momento eh, estamos platicando con Gina Bonaudi, ella es ginecóloga, ella es experta en sexología, en sexualidad humana. Entonces, eh, es el momento de platicar acerca de deseo sexual. Estamos hablando de deseo sexual hipoactivo, que quiere decir un deseo sexual por debajo de lo esperado, un deseo sexual menor de, de, de lo que llevaban, digamos, como 
como normalidad en su pareja. Nos saluda también Alejandra Méndez, bienvenida, buenas tardes. Oye, Gina, y entonces, no hay normalidad en el deseo, no hay normalidad en la sexualidad, esto es un arreglo tácito entre, dentro de cada pareja. Entonces, eh, desde, ¿en qué momento es que podríamos considerar que hay una dificultad y que tenemos que ir con el experto? Bueno, en realidad eso justamente también es algo bastante subjetivo, ¿no?, de cada paciente. Eh, es como decía ante, anteriormente, hay pacientes que pueden estar un año, dos años sin un deseo, con un deseo sexual bajo o menor a lo que venían teniendo y no consultarlo. Y capaz que hay pacientes de que ni bien ya lo tienen, le genera mucha molestia, le genera preocupación y ya lo consultan. En realidad depende, eso depende mucho de cómo venía siendo su vida sexual y depende mucho de la personalidad ¿no? de, 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 cada, de cada persona. Por ahí hay, hay, hay pacientes que me dicen, mira, yo ya hace un montón de tiempo que vengo así, pero la realidad es que yo estaba sola o estaba solo y no estaba con nadie. Y entonces como que si tenía el deseo o no tenía el deseo, medio que me daba igual. En cambio, hoy conozco a alguien y la verdad que estoy en esta situación y quisiera tener más deseo. Entonces, por eso que en realidad depende mucho de, de la personalidad y de lo que estén viviendo cada paciente. Muy, muy bien. Eh, nos saluda Alejandra Méndez. Buenas tardes desde Bucaramanga, Colombia. Muchísimas gracias, Alejandra. Un saludo con mucho cariño hasta allá. Daisy Guardia, buenas tardes. Los amo, mis doctores. ¿Ves qué, qué rápido generamos esa pasión, Gina? Este, sí. Yo, mis saludos desde Durango. Eh, dice, después de tener in, el implante subdérmico, disminuyó. ¿Es el implante? ¿Es ella? ¿Es el señor? ¿Es la pareja? ¿Es la pandemia? ¿Qué, qué será? Bueno, a ver, así como estamos hablando del tema este que digo que es bastante subjetivo, obviamente que hay que evaluar todo el contexto, ¿no? De, del Ajá. paciente, ¿sí? O sea, no puedo afirmar que, que es el implante porque no lo puedo afirmar. Este, muchas veces se le echa mucha la, mucho la culpa a los anticonceptivos, a los implantes, etcétera. Y muchas veces uno se da cuenta que por atrás de todo eso hay mucho más por lo cual trabajar y lograr un mejor deseo sin necesidad de tener que echarle la culpa o sacar el implante, sacar los anticonceptivos y demás. Que sí que ese tipo de cosas pueden disminuir un poco el deseo como efecto adverso, totalmente que lo pueden disminuir. Pero muchas veces solo el hecho de tener el implante no es lo que genera la disminución del deseo, sino que, como dije anteriormente, las causas pueden ser múltiples y se van sumando. Entonces, a veces hay que investigar cada caso en particular. Muchas gracias. De acuerdo contigo, Mía Soto nos saluda. Buenas tardes. Yo era muy activa y después de que tuve mi niña, se me quitó el deseo. Ahora, otra vez, es la niña, la desvelada, el trabajo, el parto. ¿Qué será? Es todo. El tema del deseo en el puerperio es todo. Es la falta de sueño, eh, el trabajo con su vida, digamos, la vida que, que ella ya tenía previamente a tener una bebé, la bebé, eh, todo lo, el esfuerzo que eso implica, la, eh, todos los, los cambios hormonales, eh, la alteración de la, de la, um, del, del cuerpo, digamos, porque una mujer obviamente que pasa en el puerperio pasa por una transformación en su cuerpo que es nueva y que se tiene que hacer a, a, a esa idea, digamos, de su nuevo cuerpo, lo mismo en el embarazo, ¿sí? Entonces, de alguna manera también eso repercute muchísimo en lo que es la sexualidad. Este, entonces, es como una mezcla de todo un poco, el tema del deseo en el puerperio, ¿sí? Muy bien, muchas es gracias. Es normal eh, igual que baje, perdón, sí, sí, sí. es normal igual que baje, pero de a poco se va recuperando, es importante también trabajarlo al deseo, y de a poco se va recuperando, no es que se va y no, no aparece nunca más. Me, me encanta esa frase, la dejamos para un ratito más adelante. Eh, Alejandra nos pregunta de dónde son, ¿dónde estás viviendo tú, Gina? En Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. En Rosario, yo soy este... Yo en realidad soy de Finlandia, pero estoy este, registrado como mexicano, vivo en la Ciudad de México. Eh, Enrique Rafael, muy interesante, doctor, buenas tardes. Eh, Berta Duarte, que nos saluda desde Paraguay, pregunta, si me pueden contestar, sí, si es este, sobre el tema, sobre todo, platíquenos, pregúntenos. Adri, ¿cómo está Adri? Bienvenida otra vez nuevamente, muchas gracias. Buenas tardes. Grace Vargas, ¿el climaterio disminuye el deseo? 
Sí, totalmente. Totalmente. A la mayoría de, la, de las pacientes el climaterio les disminuye el deseo. No en todas, ¿no? Obviamente, como hablamos siempre en medicina, 2 más 2 no es 4 y cada cuerpo es completamente distinto. Pero sí, totalmente que la falta de la disminución de las hormonas pueden disminuir el deseo, no solo por eso, sino también nuevamente por eh, toda la cuestión eh, psicológica, digamos, de lo que implica eh, un, un climaterio, que los hijos eh, se vayan de la casa, el, 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 el síndrome del nido vacío, o sea, toda la cuestión psicológica, eh, el hecho de jubilarse, no salir todos los días a trabajar, estar más tiempo en casa, o sea, Toda esa cuestión psicológica afecta muchísimo porque todo afecta en lo que es la vida sexual. Por otro lado, los cambios corporales también van a afectar muchísimo la, la parte sexual, los cambios hormonales este, y también los cambios a nivel eh, físico, digamos, que como ser sequedad vaginal, eh, mayor predisposición a infecciones urinarias y demás, todo eso también va a modificar mucho el tema del, del deseo sexual. Muy bien, de Alejandra te da las gracias, Leti nos saluda, Leti desde Orizaba, Veracruz, acá en México. Eh, Adri, eh, estoy nada más esperando que me diga qué edad tiene su marido para pasarle la pregunta a la doctora Gina. Oye Gina, eh, a ver, el deseo, eh, otra pregunta que yo me hago y que me hacen, ¿el deseo funciona igual o muy similar en hombre y mujer? Porque a mí me da la impresión que nosotros hombres somos más de, 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 de ver, tantito nos tocan y como que nos llama mucho la atención, sin embargo me parece que el deseo en la mujer es diferente, tal vez elaborado de una manera distinta ¿cómo es? ¿cómo es desde tu perspectiva el deseo? Bueno, nuevamente hablando en rasgos generales, no podemos eh, meter todos en la misma bolsa, decimos en Argentina no sé si allá también se dice este, no podemos eh, englobar a todo el mundo dentro de la misma idea pero porque hay mujeres que tienen un comportamiento más del tipo masculino y hombres que tienen más el comportamiento más del tipo femenino, pero a grandes rasgos este, el deseo sexual en el hombre y la mujer se comportan de distintas formas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la respuesta sexual, eh, en el hombre en general comienza con el deseo y ese deseo lo lleva a la excitación. Y luego sí, continúa con todo lo que es la respuesta sexual. En cambio, en el caso de la mujer, en general la mujer comienza de una forma neutra, se excita por un estímulo de cualquier tipo y esa excitación le aumenta el deseo para querer concretar o llevarlo a una intimidad, una relación sexual o lo que sea. Es como que la excitación y el deseo van de la mano y se dan de, de, en, en conjunto, mientras que en el hombre comienza con el deseo y luego continúa con el resto de las etapas. Muy bien, gracias. Nos dice Adri, mi esposo de 40 años de edad ya no tiene deseo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Que cambie de marido? <risa> no, no, no. No, 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 no hace falta, no hace falta. No, bueno, en realidad, eh, a ver, es, es como yo decía, hay que, hay que evaluar cada caso, hay que ver por qué esa falta de deseo que él tiene este, y hay que en realidad ir y, y atacar y tratar esa causa por la cual él está teniendo falta de deseo. Por otro lado, eh, hay que ver, digamos, si esa falta de deseo a él lo está perjudicando o a él lo está afectando, porque también por otro lado es lo que decía anteriormente, hay pacientes que no les afecta esa falta de deseo y no tienen ningún tipo de eh, complicación por, por lo cual consultar y querer cambiarlo. Entonces, como la falta de deseo, como yo dije anteriormente, eh, las causas son múltiples, tenés causas psicológicas, tenés causas orgánicas, pueden ser causas farmacológicas, pueden ser hormonales, puede ser cualquier enfermedad, Cualquier enfermedad, diabetes, un, un cáncer, eh, una hipertensión, una enfermedad cardiológica, cualquiera de todas esas. Y ya desde ya, obviamente, todo lo que lo psicológico, la ansiedad, la depresión, o sea, etcétera, múltiples causas. Entonces, la realidad es que hay que especifica, específicamente buscar cuál es la causa por la cual él, eh, también problemas de pareja, ¿no? Obviamente, que claro, quizás no realmente. sea algún problema de pareja así como muy grave que uno diga, bueno, que, que 
Se pues aunque no sea tan grave, Gina, en la mañana dejé la pasta dental este, abierta y la señora se enojó, me la tiró por la cabeza y en la noche que yo llegué, que ya se me olvidó, la señora sigue con la imagen aquí, no la cerraste. Y entonces uno llega, y uno llega, ay mamá, sí. sáquese a bañar. Totalmente, sí. Por eso digo, o sea, como son múltiples causas, hay que investigar muchas veces cuál es la causa en particular que a él le esté disminuyendo el deseo como para poder actuar un poco eh, por ahí. Bien, tengo aquí ya varias preguntas, Gina, prepárate por, por, porque vienen con todo, ¿eh? Sí. La primera pregunta de Sammy Bianca no la entendía, pero ya creo que ya la entendí. Yo pensé al principio que se refería al, 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 a lo que estamos haciendo, al live, pero creo que es otro tema. Dice, ¿está bien que se haga por teléfono? Y pues yo dije, ¿live? Sí, pero creo que el tema no es el live. Ah, el sexting, está hablando del sexting. ¿Cómo ves? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión nos merece el tema? Cuéntanos. Mira, en realidad yo no soy quien para opinar nada, porque eh, la realidad es que cualquier práctica sexual, sea cual fuere, mientras obviamente no implique eh, ninguna falta legal, ni, ni tampoco implique el dolor o, la, o perjudicar a un tercero, este, bueno, el dolor está como el tema del sadomasoquismo, ¿no? Pero quiero decir, el herir a otras personas y demás, mientras no implique todo eso, eh, lo que es el, el mundo sexual es completamente abierto y cada cual hace lo que quiere con su vida sexual, entonces no está ni bien ni mal. Si hay, mientras haya consenso y no se lastime a la otra persona. Totalmente, tiene que haber consenso siempre, siempre. Y entre adultos. Total, sí, sí, entre adultos, sí, sí, por eso hablé de, de la cuestión legal, sí, sí, siempre entre adultos, este, pero entonces no está ni bien ni mal, o sea, no soy quien para opinar si el sexting está bien o no está bien. Bien, sí, porque a lo mejor ese, no sé, la novia, la esposa, la amante que está lejos y pues está perfecto, pero si es la por esposa eso. y en vez de venir a la casa le digo mejor por teléfono, pues a lo mejor me dice, oye, ¿qué pasó? Ya vamos a dejar, ya, ya vamos a dejarlo de hacer este, en línea y también se vale presencial, ¿no? Claro, es una dice, práctica, sí. Es, es, yo, yo creo que en general, ¿no, Gina? Y corrígeme, por favor, si es parte de, si es como un elemento más, este, está dentro de lo que se puede hacer, pero si se vuelve algo repetitivo y que sea único, pues ahí es donde llama la atención y hay que ponerle atención, ¿no? Totalmente, sí, sí. Cuando es algo repetitivo y único y cuando, cuando necesitamos de hacer eso, eh, o vestirnos de, ta, de, cual, de tal o cual manera, o hacer cierta actividad, o lo que fuere, para poder eh, tener una excitación, ahí es cuando está el problema. Cuando siempre lo necesitamos sí o sí. Si no está eso, no, lo, no podemos lograrlo. Por ejemplo, una persona que hace sexting todo el tiempo, solamente se excita ante un teléfono, pero en, en persona, digamos, no, no logra la excitación, entonces sí, ahí estamos en un problema. En un Perfecto. problema para el paciente, ¿no? Y para, y para la pareja, sí, claro. Y para la pareja. Sí, nos dice Alejandra Méndez, ¿por qué cuando yo voy a estar con mi esposo, al comenzar me siento bien, pero después pierdo el deseo? Bueno, a ver, es una pregunta muy amplia esa. Este, lo que habría que considerar, a ver qué, qué prácticas hacen, este, cómo es, el, cómo es eh, digamos, es el transcurso de esa relación y de esa intimidad como para que de repente, previamente, ¿por qué tenés el deseo? Y luego, ¿por qué lo perdés? ¿sí? O sea, es como, es una pregunta muy amplia como para respondértela así, porque habría que ver en tu caso en particular eh, cómo es eh, tu, el, 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 el transcurso de esa relación sexual tuya para que vos termines perdiendo el deseo. Bien, ahí sí necesitaríamos de preferencia que acuda a la consulta, ¿verdad? Porque hay muchas sí. cosas que platicar, muchas cosas que preguntar, cosas muy delicadas. Y en esos casos, Gina, ¿va sola? ¿Va acompañada? Como quiera, en realidad es como quiera. O sea, la, la, la terapia sexual es eh, siempre lo mejor eh, lo ideal sería que sea acompañada. De todas formas, eh, muchas veces lo que hacen es consultar en un primer momento la persona, digamos, eh, a la cual la queja el problema y luego eh, venir en pareja. Otras personas no tienen parejas y lo hacen eh, solas este, o personas que la pareja no los acompaña y lo hacen solos. Pero sí, lo ideal siempre es, eh, sería en pareja. Muy bien. 
Eh, ya, ya imagino, le dices, hay que tener comprensión, hay que platicar, y llega la señora a la casa y le dice, que dijo que hagan la tarea, así que póngase. Claro. <risa> Nos dice aquí Sophie Mer, doctor, cuando hay mucho deseo, ¿es algo malo? Tengo 47. ¿Mucho deseo el para tema, quién? Exacto. El, el tema el es que, que, de... que la siga, ¿no? ¿Cómo? El tema es que la sigan, que cuando ella tiene deseo, el señor también o, o, o lo convenza, lo seduzca, lo... Totalmente, porque ¿quién dice que, que hay, si es un buen deseo, si es bajo, si es alto? O sea, el límite y el nivel de deseo bueno o malo no lo podemos poner. Eh, es algo muy subjetivo. Entonces, tener mucho deseo para ella es mucho deseo, ¿sí? Quizás para otra persona es un deseo normal. Entonces, o un deseo habitual en esa persona. Entonces, no, claro que no está mal. El, el tema es ese, es que, que la otra persona que esté al lado tuyo te acompañe, o sea, te pueda acompañar como para que vos te sientas acompañada. Sí, sí, claro. Muy bien. Uh, Leti nos pregunta, Leti, nuestra amiga de acá de, de Córdoba, Veracruz, dice, doctor, yo que estoy sola, tiene 51 años, y no tengo pareja, ¿habrá algún medicamento? No sé si para que tenga más o para que tenga menos. Supongo que para que tenga más deseo. No, no hay ninguna fórmula mágica para aumentar el deseo. <risa> Lamento informarlo. Muchas veces lo que sí se hace es medir el, los niveles de testosterona y dar testosterona en parches, ¿sí? Eh, como medicamento. Pero en realidad, o sea, no está bien eh, estudiado, digamos, no está bien eh, todavía confirmado que sea, eh, que realmente haga efecto, ¿sí? pero que sí puede servir como un placebo. O sea, de alguna manera el hecho de sentir que se está haciendo algo, que se está dando alguna medicación, puede generar un efecto placebo. Pero la verdad que eh, los estudios todavía no lo terminan de confirmar de que realmente funcione, ¿sí? De todas formas, no hay, no hay ningún fármaco, no hay nada que te pueda estimular el deseo. El deseo se estimula haciendo una terapia, haciendo una terapia sexual, y buscando un poco herramientas y cosas para poder ir estimulándolo, para ir conociéndose a uno mismo, este, para ir conociendo a la pareja, en el caso de que tengan pareja. Este, pero, bueno, en el caso de ella, eso, para ir conociéndose a ella misma y ir conectándose un poco más con su sexualidad. Porque muchas veces lo que puede pasar es que no estén conectados con su sexualidad. Y por eso la falta de deseo. Muy bien, Gina. Acá tenemos un medicamento que se llama Prasterona que usamos este, con cierta frecuencia para eh, tratamiento de climaterio, menopausia, y que sí nos reportan que les mejora el, el deseo sexual. ¿Y qué, qué, qué tiene? Prasterona es, eh, es la sal. Prasterona es eh, similar a de hidropiandrosterona. Ah, bien, perfecto. Sí, por eso, muchas veces lo que pasa con estos parches es que hay mujeres que sí que lo digamos, refieren que les mejoró bastante el deseo sexual y muchas otras no. Pero porque muchas veces estas pacientes eh, es cuando el deseo sexual exclusivamente es por la falta de andrógenos. Entonces, si, si tenemos falta de andrógenos, pero, eh, no sé, estamos pasando por un mal momento, estás deprimida, sí. está por más de que tomes todo el andrógeno que existe, sí, sí, sí. no va a solucionarse. Entonces, las pacientes a las cuales realmente notan esa diferencia, son pacientes que quizás no tienen ninguna otra, hacia grandes rasgos, no tienen ninguna otra causa por la cual eh, tener un bajo deseo, entonces eso obviamente que se lo mejora muchísimo. Sí, sí, total. De acuerdo, gracias. Eh, Chester, eh, acá hay un libro, este, Gina, que, que no sé si, si tú lo conozcas y si también está en Argentina y, y lo menciona aquí Chester, dice, doctores, buenas tardes, yo quiero saber por qué los hombres aman a las cabronas. Así se llama el libro. No, no lo conozco. Es que eh, una, esa, la verdad no sé qué, no sé qué responder. Bueno, las cabronas en, en, en mexicano sería la mujer que es dura, que es difícil, que es. Sí, este, sí me imaginé, acá no se usa, pero. Sí. Me imaginé, la que te, no la se que usa, te, pero... te deña, la que te dice, sáquese de aquí, no lo quiero, váyase. Eh, ¿Qué tiene, que, qué, ¿Qué tiene que ver eso? Porque sí es algo relativamente frecuente o, o muy frecuente que la que no nos quiere, con ella es con la que insistimos e insistimos e insistimos. De todas formas, creo que eso es algo mutuo. Creo que la mujer hacia el hombre también pasa algo bastante parecido. 
Eh, yo creo que está muy relacionado con esto de, de lo prohibido, ¿no? Que lo prohibido es tentador, como dice el, el, la frase. Eh, yo creo que, el que justamente el que está prohibido, el que no te da ni la hora, eh, es el, el que te va a generar como, creo que es como un efecto de lo que es la, la diferencia entre la pornografía y la, eh, ay, que no me sale la palabra. El erotismo, muy bien. Eh, lo que es la, entre la pornografía y el erotismo. La pornografía te lo muestra todo y el erotismo te, un poco te, te, te va poniendo pajaritos en la cabeza como, y te va trabajando mucho la imaginación. Creo que está un poco relacionado con eso, ¿no? El hecho de no tenerlo y ya ir imaginándote cosas por no tenerlo justamente. No, no lo tenés como tan explícito, sino que te lo tenés que imaginar. Creo que está un poco relacionado con eso. Muy bien, gracias. Nos saluda eh, Carly, Carly Go desde El Salvador. Eh, Sammy Bianca, la chica del, del tema del sexting, nos, nos, este, nos da las gracias, nos saluda nuevamente. Adri Fénix, ¿a dónde se puede acudir? Gina, ¿tú das consulta en línea? ¿Dónde sí, te puedes sí, contactar? Sí. Bueno, yo tengo un Instagram donde eh, ahí tengo todos los datos, eh, tengo el link del WhatsApp como para que se comuniquen conmigo para, para las consultas online. El Instagram es eh, doctora.bonaudi-gineco y sexualidad. Otra vez, doctora Gina Bonaudi. Do, doctora.bonaudi-gineco y sexualidad. Perfecto. Eh, ojalá lo hayan anotado, si no, escríbanme aquí en la plataforma, escríbanme aquí en Segunda Opinión, en cualquiera de los mensajes, y con todo gusto les paso yo los datos de, de Gina, ¿sí? Este, ya ves lo que es, resulta andar dando ideas, ya ves que dije, pues que cambie de marido y dice, Adri, sí, mejor cambio de esposo, porque yo estoy que no me aguanto, y él ni se entibia, cómo estos temas son tan, tan importantes. Sí, Adri, pues mira, es importante porque nos parece importante. Si no nos pareciera importante, no sería importante, ¿verdad? Parece un juego de palabras muy tonto, pero si no me interesa tener relaciones en un mes, pues no es un tema importante. Totalmente, totalmente, no. es lo que decía. Por eso hay personas que no tenerlas no les resulta importante, por lo tanto no consultan. Y quizás otra persona con mucho menos consulta rápido a la... A la al, a un profesional, por eso que en sí. realidad el, el momento de la consulta depende de cada persona nos da las gracias Leti también desde Orizaba eh, entonces si hay un medicamento para subir el deseo en el climaterio, eso le me alegra mucho, pues mira Grace, lo acabamos de comentar, los medicamentos el tema hormonal es una parte del deseo sexual que sí puede ayudar que puede mejorar, pero no quiere decir que sea mágico para empezar hay que ir al ginecólogo para que le hagan estudios primero antes, olvídese del, del deseo sexual por un momento, hay que hacerle una biometría hemática, una química combina el perfil de lípidos, el peso, la presión arterial, ver cómo está el tema de la de, de densitometría ósea, la mamografía, y luego pensamos en hormonas, ¿sí? Porque estas hormonas no son de, de, de libre uso, no es de que voy a la farmacia y denme unos andrógenos para que me dé el deseo, y ahí tenemos varias opciones, tenemos estrógenos, estrógenos con, con andrógenos, con progestágenos, andrógenos solos, de la prasterona, que es un medicamento que es similar a la de hidropiandrosterona, y todo eso es un arsenal, pero si está peleada con el marido, si el marido este, no, no anda bien ahorita las cosas con él, pues, pues no lo va a arreglar, ¿verdad? Totalmente. Víctor, dame un segundito que quiero eh, enchufar el celular. Sí, te espero, te esperamos. Mientras tanto, aquí yo voy platicando con las amigas. Eh, el Senpai, buenas, buenos días, buenas tardes, acá son, acá son 2.35 de la tarde, ¿dónde está usted el Senpai? O, o, o se confundió, Carolina, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Donati Guzmán, buenas tardes, ¿cómo está Donati? Alejandra Méndez, bienvenida, buenas tardes, gracias de nada. Esther, buenas tardes, mi doc, es que yo hago lo posible por consentir a mi esposo. Y siempre está enojado. Ay, no, 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 no. Algo le ha de haber hecho. Está de malas conmigo. Y, y justamente está pensando lo mismo, que mejor va a cambiar de esposo. Ah, me parece que después de que vivo, eh, unos cuantos van a andar cambiando de esposo. Los esposos nos van a estar llamando. ¿Qué hicieron en ese vivo, por favor? ¿Qué le dijiste? Sí. Ay, de por Dios. 
Entendido, muchas gracias, gracias, estoy bien con el marido, dice Grace, qué bueno que está bien con el marido. Entonces vaya con el ginecólogo para empezar, porque también puede ser, y aquí tenemos más de una manera de, de, de empezar el camino, ¿no? Puede ser que vaya con el ginecólogo, puede ser que vaya con el psicólogo, puede ser que vaya con la sexóloga. Eh, esto depende pues también cómo es que se va presentando el problema, porque a lo mejor el problema es este de primera instancia es esto, estoy peleado con el marido, no me habla, no hace caso, me trata mal, va con mi psicólogo generalmente, y ahí sale el tema sexual. Y al no revés, y al no revés, bien. viene con la psicóloga, le dice, no hemos tenido relaciones en tres meses, y cuando le empiezan a preguntar cómo se lleva con el marido, es desgraciado, pues entonces ya sale el tema, ¿no? Y con los ginecólogos, pues el tema es cuál es la última regla, está en el climaterio, está en la menopausia, cómo están las hormonas, y luego ya puede surgir el tema sexual. En cualquiera de los tres lados podemos llegar al mismo punto. Totalmente, sí, tal cual. Y de hecho la parte, la sexualidad, digamos, la puede tratar un ginecólogo o un psicólogo siempre y cuando dentro de lo posible tenga una formación, obviamente, en sexualidad. Porque si no volvemos a lo mismo de antes, un psicólogo eh, puede ayudar en, en lo que es la ansiedad, puede ayudar en lo que es en el caso de depresión, o sea, en, en todas las causas por las cuales pueden llegar como consecuencia a disminuir el deseo, pero quizás una terapia sexual eh, por sí misma, digamos, necesita que el, el, el psicólogo también tenga una formación en sexualidad, ¿sí? sí. Dice Andri, eh, cuyo marido tiene 40, dice, en mi caso, dice que no sabe por qué no siente deseo, yo le pregunto si ya no le gusta, ¿qué pasa? Pues Adri, yo creo que es una buena, este, es un buen momento para que busque la doctora Gina Bonaudi, para que platiquen con ella, porque hay más de una causa, no podemos saber exactamente, pero ella hablaba de situaciones psicológicas, emocionales, trastornos de la salud, relaciones de pareja, algunos medicamentos y varios más. Exactamente, algunas enfermedades, totalmente, sí. A veces, a veces es algo tan sencillo como el estrés, ¿Sí? El, el, el estrés nos puede afectar, el cansancio físico. ¿sí? Totalmente, totalmente. Por eso que hay que investigar un poco, hay que hacer un, una historia clínica detallada del paciente, investigar un poco, este, bueno, nada, un poco como to, todas la, las características de ese paciente como para eh, sacar alguna conclusión. Así como por en el aire y a grandes rasgos, sacar una conclusión de por qué tiene ese bajo deseo, no, no se puede. Y luego te voy a mostrar mi aparato detector de ese tipo de diagnóstico, tengo ya un aparato este, novedosísimo, última tecnología, lástima que ahorita no lo tengo a la mano, pero luego te lo muestro. Eh, bueno, estamos llegando ya este, a, la, a la parte final de la charla, en fin, siempre, siempre muy agradable, como siempre muy agradable platicar contigo y además muy, este, muy de manera muy amena. Eh, entonces... Resumiendo, el tema de deseo sexual no siempre, no siempre es un problema, depende mucho de, de, de la pareja, es un tema de pareja que, que se tiene que consensuar y si entre pareja, la pareja resulta que es nuestro cliente y es la que se queja, la que no está a gusto, la que no está bien, pues entonces hay que acudir a, a, a revisión, a control. Eh, ¿Podrías volvernos a decir, por favor, tu contacto? Tengan con qué anotar, por favor, si un bolígrafo, una hojita de papel para que anoten o algún su teléfono, su WhatsApp. ¿Cómo es el, el, la cuenta? La cuenta de Instagram es doctora.bonaudi guión bajo gineco y sexualidad. Doctora.bonaudi Bonaudi, ahí está en la pantalla como se escribe, guión bajo gineco y sexualidad. Exacto, ahí están todos los datos, bueno, el consultado consultorio en Rosario y obviamente para el resto este, eh, hago también online eh, y ahí están los datos del WhatsApp y demás como para que me escriban. Perfecto, muy bien, nos saluda Ángela, Ángela nos saluda desde Sonora, estás en Caborca, ¿verdad Ángela? Entonces, este, y bueno, eh, desde esa eh, perspectiva también, eh, recordar lo que decíamos al principio, no hay una pauta que sea la normalidad de tener deseo, de tener relaciones, este es un tema de pareja nuevamente, eh, el, la situación aquí se puede abordar de más de una manera, hay más de una forma de tratarlo, eh, Alexa nos saluda del Estado de México, dice, qué buena charla. Sí, de verdad, muy agradable. Ojalá tengamos más, este, eh, con más frecuencia aquí allí en, en el canal. Se nos ha puesto un poquito difícil porque ha estado con algunos problemitas de salud, pero seguramente que pronto vamos a poderlo hacer con más frecuencia. Ahora, Gina, desde esa perspectiva, entonces, ¿qué eh, 
comentarios, sugerencias, recomendaciones pudieras eh, darle a las mujeres que están viendo, a los hombres también, acerca de este tema del deseo sexual, eh, cómo mejorarlo, si es que no está bien, en qué momento acudir a la consulta, cómo manejar este tema. Bueno, primero, antes que nada, yo creo que lo que, lo que habría que hacer es no normalizar la falta de deseo, porque muchas veces se normaliza, muchas veces uno se queda un poco diciendo, bueno, no tengo el deseo, bueno, no lo tengo. Y en realidad, eh, ir en búsqueda de él, ¿no? Hay que, el deseo hay que construirlo, el deseo hay que, eh, sí, eso, construirlo, no hay que esperar que el deseo aparezca solo, ¿sí? Este, hay que ayudarlo a que aparezca. Eh, y hay, hay muchas eh, eh, herramientas como para poder lograrlo. Entonces, como mi eh, consejo es, cuando, hay, cuando las aqueje, cuando se den cuenta de que algo no está andando bien en su deseo o de que mmm, no están conformes con su deseo o que disminuyó con respecto a otros momentos de su vida, pero que les molesta porque puede disminuir, pero pueden estar en una etapa de la vida en la cual no les genere ninguna molestia. Entonces, en el momento en que eso le genere molestia y empiecen a notarlo, consultar, porque la salud sexual es igual de importante que la salud psíquica, que la salud física. Entonces, eh, consultarlo porque la vida sexual podría mejorar muchísimo más y por ahí uno, eh, nada, es, es algo que lo deja y, y siempre lo deja y lo va eh, posponiendo, ¿sí? Pero importante es no normalizarlo y no, eh, no decir, bueno, no tengo deseo, eh, nada, en algún momento aparecerá. El deseo no aparece solo por arte de magia, el deseo hay que ayudarlo. Excelente, me, me, me gusta mucho ese comentario, esa sugerencia. Entonces, amigas, amigos, eh, 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 perdón, Ponte, Cris, estamos hablando de deseo sexual, llegó un poco tarde, ya, ya estamos terminando, eh, pero eh, en todo momento que ustedes detecten ese eh, bajo deseo sexual, y ya sea que su pareja tiene más deseos y desea que haya más interacción, o ustedes mismas, ustedes mismos desean que haya una mejor calidad en cuanto al deseo sexual, pues es el momento de acercarse con un especialista, con el ginecólogo, con el psicólogo, con la sexóloga, con la doctora Gina Bonaudi, para que esto se empiece a manejar, porque solito no se va a resolver, difícilmente se va a resolver. ¿sí? Y si te parece, Gina, pues creo que ese podría ser el tema para la siguiente charla. ¿Cómo construir el deseo sexual? ¿Qué podemos hacer? Porque hay más de una estrategia, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Eso es todo un tema aparte que quizás no quedaba como medio grande para, para este vivo, eh, pero sí, totalmente. Totalmente que se Muy puede bien. charlar. Porque hay varias herramientas para eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, con este comentario final nos vamos a, a despedir. Eh, vamos a, a programar pronto una siguiente charla con Dina. Yo les quiero agradecer a todas ustedes que nos han estado teniendo hoy, que nos han estado acompañando. Eh, agradecerle muy especialmente a, a, a Gina por su tiempo, por su entusiasmo, por su disposición de estar aquí con nosotros, en nombre de todas estas amigas que además nos confían temas muy, muy delicados, y también a nombre de los colegas del, de la plataforma, eh, que estamos trabajando muy arduamente en, en esto, segunda opinión. Pueden encontrar, por cierto, este video en un par de días, lo van a encontrar en otras plataformas, eh, yo de aquí lo bajo y lo voy a subir en otras plataformas donde pueden compartirlo con sus amigas, con sus familiares, con sus compañeras y pueden revisar los temas que hay que platicamos, ¿sí? Muchísimas gracias Gina, muchas gracias amigos. Eh, en unos minutos estamos aquí nuevamente con, eh, con Nuria, eh, eh, Nuria Martín, que va a platicar acerca de prótesis dental. Muy amable Gina, hasta pronto. Buenas bueno, tardes. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, sí. gracias por la invitación, siempre muy agradable eh, charlar con vos y un saludo para todos los que nos estuvieron viendo. Gracias. Muchísimas gracias, Gina. Muy amable. Buenas tardes. Chao, hasta luego.